Blautuck an sich ist eine ganz alte Handwerkstechnik, die ihren Ursprung, sagt man, vor ein paar tausend Jahren in Indien gehabt hat, dann in Orient, Afrika, äh, sich nach Europa ausgebreitet hat, circa im 17. Jahrhundert ist nach Mitteleuropa gekommen und unser Betrieb ist in den 20er Jahren, genau 1921, vom Großvater aufgebaut geworden und wird mittlerweile von mir und meiner Frau in der dritten Generation betrieben und hat sich an sich seither nicht viel verändert. Es wird heute genauso gearbeitet wie, wie, vor, wie vor 100 Jahren. Ja. Blaudock an sich, das ist eigentlich eine, eine Reservetechnik, was so viel heißt, da wird nicht blau gedruckt, sondern blau gefärbt. Da wird vorher auf die weißen Stoffe mit Model oder Walzen eine Harzmischung am Stoff aufgetragen, der sogenannte Pop, dieser Mischung aus Gummarabikum und Ton wird mit Molen auftragen. Ja. Dort, wo diese Paste, dieser Pop, das Muster drauf ist, kann man färben, dann die Farbe nicht eindringen. Und noch dem Färben tut man diese Harzmischung, den Pop, mit heißem Wasser wieder außerwaschen. Dann hat man dort, wo diese Paste drauf war, einen weißen Fleck, das Muster praktisch. Also das ist der echte Blaudrucker Reservetechnik. Ja. Indigo ist ein, ein Pflanzenfarbstoff, ja, äh, hat man früher in Mitteleuropa aus den Blättern einer Pflanze gewonnen, dem Färberweit, da hat man die Bladeln angeschnitten, dann hat man es zerstampft, da hat man große Kugeln geformt damit, die Kugeln hat man dann am Dachboden oder in der Schupfen zum Trocknen aufgelegt, mit der Zeit sind die blau geworden und dann hat man es zerrieben und hat man damit gefärbt. Und interessant ist auch, dass der Indigo die Eigenschaft hat, dass er die Stoffe nicht im Farbbar, sondern der Luft erst fährt, ja, da werden die Stoffe 10 Minuten eingetaucht, dann kommen wir ins Außer, da kann man dann richtig schön zuschauen, wie sie weiß, gelb, grün zu blau umfärben an der Luft, ja. Und diesen Vorgang macht man dann 6 bis 10 Mal. Das sind zum Beispiel Moden, die meisten Moden sind ein paar Mal verleimt, damit sie das Holz nicht pieren kann und haben so je nach Muster so Messingstifte, so Messingstifte eingeschlagen. Ja. Und ich äh, die meisten Moden sind teilweise weit über 100 Jahre, teilweise vom Großvater nach mhm. und dann die Eltern auch vom Betrieb, die aufgehört haben, Moden äh, zugekauft. Ja. Also ganz, ganz alte Stücke gibt es ja. Also wie so ein Stempelkissen ist das halt und ähm, da wird der Bob dann dünn gestrichen mhm. und da taucht man halt den Model dann ein wie ein Stempel und dann wieder abgedruckt. Da muss man halt auch schauen, dass man immer schön gleichmäßig streicht, mhm. das sonst, wenn man das sonst alles sieht, wenn man da jetzt zu, zu leger ist. Dann kommen wir sehr gut um die Luft. 
Und das macht er von 6 bis 10 Mal. 10 Minuten einlaufen, 10 Minuten aus. Je öfter man das einlaucht, desto dünker werden die Stopfe. Ja. Die Stopfe das erste Mal eintauchen, ja, die kann man dann genauso weiß gelb wieder raus, die Stopfe, ja. Mhm. Also, äh, wie man es eintaucht hat und erst in der Luft und da kann man da richtig zuschauen, fangen wir sie weiß, gelb, grün, blau zum Färben Also die brauchen diesen Luftsauerstoff, damit sie färben, ja. Mhm. ja. Da ist ein Quark, ja, und dann können sie da ausgewaschen. Mhm. Das ist das Harz dann. Ja. 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 Ja.